గల్తీ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదిహేను అయినను తల్లి గర్భమునందు పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేక పరచి ఆగండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఇది పౌలు ఏమంటున్నాడు తల్లి గర్భమునందు పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేక పరచి అంటే ఏంటి ఒక రకంగా చూస్తే పౌలు అపోస్తులుడు బోధకుడు పరిచారకుడు అన్ని జనులకు బోధకుడు అవుతానండి దేవుడికి ఎప్పుడు తెలుసు తల్లి గర్భమునందే తెలుసు మరి ఇవన్నీ వెళ్తుండగా దేవుడు ఎందుకు ఆపలేదు ఎందుకంటే దేవుడికి తెలుసు ఇవన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో బాగా ఉపయోగపడతాయి అలాగే నీవు చేస్తున్న తప్పు నిర్ణయం ఎందుకు దేవుడు కాపాడలేదు నీ కుటుంబం ఎందుకు పుట్టించాడు ఎందుకు అవన్నీ ఇప్పుడు నీకు బాగా ఉపయోగపడతాయి అది దేవుడి చిత్తమా పౌలు అలా చేయాలని కాదు ద డెబుల్ విల్ ఆల్వేస్ అటాక్ గాడ్స్ ప్లాన్ సైతానుడు ఎప్పుడు కూడా దేవుని ప్రణాళికను మరి అటాక్ చేస్తాడు దేవుడి ప్రణాళికను పాడు చేద్దామని చూస్తాడు దేవుడు ఎన్నుకుంటే సైతాన్ మీద కేంద్రీకరిస్తాడని చెప్పండి దేవుడు ఏది ఎన్నుకుంటే సైతాన్ కూడా అదే ఎన్నుకుంటాడు ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలా ప్రార్థన మాత్రం చేయి గతాన్ని బట్టి భవిష్యత్తును డిసైడ్ చేస్తావు వారు చేసేదాన్ని బట్టి కానీ దేవుడు తన చిత్తాన్ని బట్టి ఏం జరుగుతున్న అన్నిటినీ ఆయన చిత్తానికి అనుకూలంగా మార్చేసుకోగలడు భవిష్యత్తుని అందులో చెప్పండి ఈ రోజు నుంచి నా సమస్యలన్నీ దేవునికి అప్పు చెప్పి నా నోటుతో తీర్పు తీర్చకుండా నోరు మూసుకొని వేచి ఉంటాను నా దేవుడు వాడుకోగలడు సో వాట్ ద డెవిల్ అటాక్స్ గోడ్ విల్ యూజ్ ఇట్ దేన్నైతే ఎక్కువ మరి ఇబ్బంది పెడతాడో దేవుడు దాన్ని మార్చి ఇంకా బాగా వాడుకోగలడు అందుకే పౌలు అంటాడు అన్ని విషయాల్లో దేవుని స్థుతించు గోడ్ కెన్ యూజ్ ద డెవిల్స్ అటాక్ ఆల్సో అయినను తల్లి గర్భం ముందు పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేకపరిచి తన కృప చేత నన్ను పిలిచిన దేవుడు నన్ను అన్ని జనుల్లో తన కుమారునిగా ప్రకటింపలేని చదువు ఆయన నాయందు బయలుపరపని అనుగ్రహించినప్పుడు మనుష్య మాత్రులతో నేను సంప్రదింపలేదు ఏమంటాడంట కాబట్టి దేవుడు ఏది మొదలు పెట్టాడో ఆయన తోటే కొనసాగించు మళ్ళా మళ్ళా మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళక ఏమండి దేవుడి చేస్తాడని చెప్పక దేవుడిని పట్టుకుంటే జీవితాంతం పట్టుకో అందుకే ఎక్కువ విజయం ఎవరిలో చూస్తామో తెలుసా ఎన్ని కష్టాలున్నా ఏం జరుగుతున్నా దేవుని పట్టుకున్న వారి జీవితాల్లోనే ఎక్కువ విజయాన్ని చూస్తాం మనం ఎవరైతే దేవుడిని ఎన్ని వచ్చినా మంచి ఉన్నా చెడున్నా అయినా సరే దేవుడిని విడిచిపెట్టరో వాళ్ళ జీవితంలో దేవుడు గొప్పగా పనిచేస్తాడు ఆయన విశ్వాసంలో నిలకడగా ఉండేవారంటే దేవునికి చాలా ఇష్టం వారిలో దేవుడు గొప్పగా పనిచేయగలడు ఎఫ్ఎస్సీలు మూడు రెండు మీ కొరకు నాకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృప విషయమైన ఏర్పాటును గూర్చి మీరు విని ఉన్నారు నాకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృప విషయమై ఏర్పాటు నీవు ఈ రోజు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నావంటే దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా నీవు దేవుని చేత ఏర్పరచబడ్డావు కాబట్టి ద డెవిల్ ఓన్లీ అటాక్స్ ద కాలింగ్ ఆఫ్ గాడ్ సైతానుడు దేవుడు పిలుపుతో యుద్ధం చేస్తాడు అందరూ చెప్పండి సైతానుడు దేవుడు పిలిచిన వాళ్ళతో యుద్ధం చేస్తాడు మరి ఈ రోజు నీకు అనేక కష్టాలు జరుగుతున్నాయా నువ్వు పిలవడ్డావు సహోదరుడా అందుకే ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చొని ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నావు నువ్వు బికాస్ యు ఆర్ కాల్ ఎనీ జాబ్ కోడ్ కెన్ యూజ్ యూ దేర్ అక్కడే వాడుకోగలడు దానియల్ ని దానియల్ గా ఆ గవర్నమెంట్ లో ఆ సమయంలోనే దేవుడు వాడుకున్నాడు నీవు పిలుపు పక్కన చెప్పు నీకు పిలుపు ఉంది కనుక అందుకే నీ కష్టాలు అని చెప్పండి సో యువర్ కాలింగ్ ఈజ్ ఎ సైన్ విచ్ అట్రాక్ట్స్ ద డెవిల్స్ అటాక్ దేవుని ప్రణాళిక నీ మీద ఉంది కనుక అపవాది నీ మీద ఎంత యుద్ధం చేస్తున్నాడు అయితే ఆ అపవాది యొక్క తంత్రాలన్నింటినీ దేవుడు వాడుకొని నీకు ఇంకా మంచి భవిష్యత్తునిచ్చి ఆయన చిత్తాన్ని నీ జీవితంలో నెరవేర్చి తీరతాడు సైతాన్ని చేసిన వాటి వల్ల నీవు ఇంకా తక్కువ అయిపోయావా అందరికంటే ఎక్కువ అవుతావా ఎక్కువ అవుతావు పౌలు అందరికంటే తక్కువ ప్రయాసపడ్డాడా ఎక్కువ ప్రయాసపడ్డాడా అంటే దేవుడు నీ గతాన్ని వాడుకోగలడా లేదా ఎస్ గాడ్ కెన్ యూజ్ యువర్ హార్బుల్ పాస్ట్ and change it into a glorious future fsc class in patrika 3rd adhyayam 5 nunchi adukundam ee marmam ippudu atma moolamuga devuni parishuddhulaku apostululakunu pravaktulakunu bayala parichabadi unnattuga purva kaalamulo endu manushulaku teliya parichabadaledu agandi appudu ikkada anipistada andru baane unnaru naake ee kashtam edam entha mandi ganipichindi sometimes you think that everybody in the world is fine andru baagunnaru na okkadike kashtam andru pillalo baagunnaru naake ila koduku you feel like that ikkada chuste ee marmam ippudu aatma moolamuga devuni parishuddhulaku apostulakunu pravaktulakunu bayala parichabadi unnattuga purva kaalamulandu manushulaku teli parichabadale chaduvam ee marmam edanaga anya janulu swartha valana kristu yesu nandu yudulato paatu samana varasulanu oka sharirama andali saati avayamulanu vaagdhanamulo paalivaralunai unnaru annadi devudu karyakaryagu tana shaktini batti naaku anugrahinchina krupa varama choppuna nenu asuvarthaku paricharakudanai ante enti nenu inni kashtalu enduku paddano telusa inni kashtalu enduku anubhavinchano telusa devudu naa dwara ee bhulokamulo evarki leni kashtam neeku vachindanukuntunava anduke devudu ఎవరు చేయని అద్భుతము నీ ద్వారా చేస్తాడు 
ఎవరికి జరిగిన అద్భుతము నీ జీవితంలో నీ ఒక్కల జీవితంలో ప్రత్యేకంగా జరగడం కోసమే నీకు ప్రత్యేకమైన కష్టాలు ఎవరికి మరి తెలియపరచబడినటువంటి మర్మము మరి పౌలు అనేకులకు బయలుపరచడానికే పౌలుని సైతానుడు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టాడు నీ కష్టాలకు ఒక కారణం ఉందని చెప్పండి పక్కన వాళ్ళు నా ఒక్కడికైనా ఈ కష్టము నీ ఒక్కడిలోంచే దేవుడు ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం తీయబోతున్నాడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యునిక్ ప్రాబ్లం యు ఆర్ డెస్టినేటెడ్ ఫర్ యునిక్ బ్లెస్సింగ్ నీ ఒక్కడికే పెద్ద కష్టం ఉందా అయితే దేవుడు నీ ఒక్కడికే ఒక పెద్ద మర్మము పెద్ద ఘనమైన ఒక సాధనగా దేవుడిని వాడుకోబోతున్నాడు దేవుడు గోడ్ బిస్టౌస్ ఎ స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్ విత్ పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ స్పెషల్ ప్రాబ్లం నీ ప్రత్యేకమైన కష్టం ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం కొరకే అన్న మళ్ళా కోడ్ ఇస్ ఇన్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి దేవుడు మానవాళ్ళంతటినీ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాడు హీ కెన్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ హీస్ ఇన్ కంట్రోల్ హీ క్యాన్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ అందుకే దేవుడిని కేవలం నీ కష్టాలకి మంచితనానికి వాడుకొని మరి కష్టాలు వస్తే వదిలేయడం కాదు ఎనిమిదో వచ్చిన దేవుడు మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పం చొప్పున పరలోకములో ప్రధానులకును అధికారులకును సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియబడవలనే ఉద్దేశించి శోధింప సఖ్యము కానీ క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్యజనులలో ప్రకటించటకును శోధింప సఖ్యము కాదు అంటే ఎప్పటికీ తెలియదు అది ఎవరు చెప్పాలా నేనే చెప్పాలా ఎవరా నేను పౌలు ఎవరికి తెలియంది చెప్పడం కోసమే దేవుడు ఎవరికి రాని కష్టాలు నీకు పెట్టాడు యునిక్ ప్రాబ్లం అట్రాక్ట్స్ యునిక్ బ్లాసింగ్ సమస్తమును సృష్టించిన దేవుని అందు పూర్వకాలము నుండి మరుగై ఉన్న ఆ మర్మమునకు పూర్వకాలము నుండి మరుగై ఉన్న అంటే ద డెవిల్ ఈస్ అటాకింగ్ యు బికాస్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ క్యారియింగ్ నీవు దేవుని యొక్క ప్రణాళికను లోపల మోస్తున్నావు కాబట్టి ఆపవాది నిన్ను హింసిస్తున్నాడు నీవు దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదము లోపల ఉండి మోసుకెళ్తున్నావు గనక అందుకే నీకు ఈ ప్రత్యేకమైన కష్టాలు ద యునిక్ స్పెషల్ అటాక్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్ యూ క్యారీ ఇన్ సైడ్ సమస్తముడు సృష్టించిన దేవుని యందు పూర్వకాలం నుండి మరుగై ఉన్న ఈ మర్మము గుర్చిన ఏర్పాటు ఎట్టిదో అందరికీ తేత పరచుటకు పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడైన నాకు ఈ కృప అనుగ్రహించబడను ఇప్పుడు అర్థమైందా తల్లి గర్భమంది ఇది పెట్టాడు గనక అపవాది అతన్నే ఎంత హింసించాడు నీలో ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం ఉంది గనక నీకు స్పెషల్ కష్టాలని చెప్పండి అంటే నీ భయంకరమైన కష్టాల్లోంచి దేవుడు ప్రత్యేకమైన మర్మము గల ఆశీర్వాదాన్ని సాక్ష్యాన్ని బయటకు దిగిపోతున్నాడు గోడ్ విల్ టేక్ అవుట్ ఎ స్పెషల్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ కెన్ డూ వాట్ ఎ మైటీ గాడ్ వైస్ పక్కన చెప్పండి నీ ప్రత్యేకమైన వ్యాధి నీ ప్రత్యేకమైన కష్టము ఎవరికి రాని బాధ దాన్ని దేవుడు చక్కగా వాడుకొని నీ ద్వారా ఎవరికి తెలియంది బయలుపరచగలడు సో ద డెవిల్ ఈస్ గోయింగ్ టు అటాక్ యూ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ యూ క్యారీ పౌల్ ని ఎందుకు ఇంత భయంకరమైన గతంలోకి సైతానుడు తీసుకెళ్లి ఇబ్బంది పెట్టాడంటే అతడు పూర్వకాలము నుండి మరుగై ఉన్న మర్మము గూర్చిన ఏర్పాటు ఎట్టిదో ద డెవిల్ అటాక్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ యూ క్యారీ పక్కన చెప్పండి దేవుని ప్రత్యేకమైన మర్మము నీలో దాచిపడ్డాది గనక ఇన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తున్నామని చెప్పండి ఈ కష్టాలన్నీ రాబో రోజుల్లో సాక్ష్యాలుగా మారుతాయి సో సైతానుడు నీవు దేవుడిని విడిచిపెట్టేయాలని చెప్పేసి హీస్ ఫైటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ క్యారింగ్ లేదని నిన్ను పట్టించుకోడు పక్కన చెప్పండి నీలో లేకపోతే నేను అసలు ఏం పట్టించుకోవడం చెప్పండి నీకు ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు అసలైన దేవుని మర్మమైన సరుకు నీలో పెట్టాడు కాబట్టి నీకు కష్టాలు సో ద అటాక్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ స్టాఫ్ యూ క్యారింగ్ ఎందుకు నీకు కష్టము అంటే ఆ ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు మోస్తున్నావు సహోదరుడా సహోదరి అంటే ఈ కష్టాలుగా వెళ్తున్న ధన్యుడు దేవుడు నీ కష్టాన్ని ఎలా వాడుకోబోతున్నాడు అని చెప్పుకునే నీవు కూడా ధన్యుడివి నాచరైడ్ అనే ఏసయ్య ఈ రోజు అనేకుల శరీరం బలహీనముగా ఉందా ఈ రోజు దేవుడు ఆయన ప్రణాళిక కోసము నీ బలహీనతను బలంగా మార్చబోతున్నాడు ఎస్ నాచరైడ్ అనే ఏసయ్య ఇదిగో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో కృపా మైడ ఈ రోజు వారి దేహముల్లో ఏ బలహీనత అయితే ఉందో ఈ రోజు ఆ బలహీనతను బలంగా మార్చుకోండి నీ ప్రణాళిక చొప్పున వారు వాడబడాలి గనక అపవాది వారి శరీరానికి బలహీనత కలుగ చేశాడయ్యా ఈ రోజు నువ్వు ఆ బలహీనతను వాడుకోగలవు నాచరైడ్ అనే ఏసనామను ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆహార్